Darstellung der Sinus- und Cosinusfunktion im Einheitskreis und im Koordinatenkreuz. Der rote Zeiger im Einheitskreis ist in Abhängigkeit des Drehwinkels Alpha in eine Y-Komponente und in eine X-Komponente zerlegt. Für einen Drehwinkel von 30 Grad entsteht folgendes Dreieck. Da der Einheitskreis einen Radius von R gleich 1 hat, gilt Sinus Alpha gleich Gegenkathete durch Hypotenuse gleich Y durch R und mit R gleich 1 ist Y gleich Sinus Alpha. Cosinus Alpha ist Ankathete durch Hypotenuse, also x durch r und mit r gleich 1 erhalten wir x gleich Cosinus Alpha. Mit x gleich Cosinus Alpha und y gleich Sinus Alpha ergibt sich Tangens Alpha gleich Gegenkathete durch Ankathete gleich y durch x gleich Sinus Alpha durch Cosinus Alpha. Darüber hinaus gilt für jedes rechtwinklige Dreieck der Satz des Pythagoras. Wir erhalten Sinus Alpha in Klammern zum Quadrat plus Cosinus Alpha in Klammern zum Quadrat gleich 1 Quadrat oder 1. Nach Sinus Alpha umgestellt gilt Sinus Alpha gleich Wurzel aus 1 minus Cosinus Alpha in Klammern zum Quadrat. Entsprechend gilt Cosinus Alpha gleich Wurzel aus 1 minus Sinus Alpha in Klammern zum Quadrat. Bevor ich den roten Zeiger drehen lasse, schauen wir uns zunächst das Koordinatenkreuz genauer an. Auf der y-Achse sind der Radius r und minus r gekennzeichnet, während auf der x-Achse die Winkel von 0 bis 360 Grad in 30 Grad Schritten aufgetragen sind. Ich drehe nun den roten Zeiger im Einheitskreis von 0 Grad bis 360 Grad und trage die y-Komponente des Zeigers in Abhängigkeit des gewählten Winkels in das Koordinatenkreuz ein. Für 0 Grad ist die y-Komponente des roten Zeigers 0. Für 30 Grad ist y gleich 0,5 mal r. Für 90 Grad ist y gleich r. Für 180 Grad ist y gleich 0. Für 270 Grad ist y gleich minus r und so weiter. Dabei entsteht die blaue Kurve mit f von Alpha gleich R mal Sinus Alpha. Wiederholt man die Zeigerumdrehung und trägt jetzt die x-Komponente des Zeigers über dem Drehwinkel auf, entsteht die grüne Kurve mit G von Alpha gleich R mal Cosinus Alpha. Anschließend werden beide Funktionen gleichzeitig über dem gewählten Winkel aufgetragen. Im zweiten Beispiel gibt es einen blauen und einen grünen Zeiger. Der grüne Zeiger ist um 90 Grad gegenüber dem blauen Zeiger verdreht. Die Phasenverschiebung beträgt plus 90 Grad. Wir schauen uns zunächst den Graphen des blauen Zeigers an, dessen y-Komponente über dem Drehwinkel dargestellt wird. Nun wird die y-Komponente des grünen Zeigers über dem Drehwinkel dargestellt. Wenn sich der grüne Zeiger noch nicht gedreht hat, also Alpha gleich 0 Grad ist, ist die y-Komponente des Zeigers R. Nach 90 Grad hat die grüne Funktion den Wert 0. Nach 180 Grad ist die y-Komponente des grünen Zeigers auf minus R und so weiter. Anschließend werden alle Funktionen einschließlich der Summenfunktion f von Alpha plus g von Alpha gezeichnet und mit dem roten Funktionsgrafen dargestellt. Dazu schauen wir uns die Funktionswerte für drei Winkel an. Wir beginnen mit 0 Grad. f von 0 Grad gleich 0 und g von 0 Grad gleich r. Dann ergibt sich die Summe 0 plus r gleich r. 
Für 45 Grad sind die Funktionswerte gleich und die Summe doppelt so groß. Für 90 Grad ergibt sich wieder R plus 0 gleich R und so weiter. Im dritten Beispiel ist der grüne Zeiger nur halb so lang wie der blaue Zeiger. Die Phasenverschiebung beträgt 90 Grad. Zunächst drehe ich den blauen Zeiger und stelle die blaue Funktion f von alpha gleich r mal Sinus alpha dar. Es folgt die grüne Funktion mit g von alpha gleich r halbe mal Sinus alpha plus 90 Grad. Wir erinnern uns an den Verlauf der Cosinusfunktion im ersten Beispiel. Zusammen mit der Summenfunktion f von alpha plus g von alpha werden die Funktionen anschließend gezeichnet. Im vierten Beispiel eilt der grüne Zeiger dem blauen um 180 Grad voraus. Die Phasenverschiebung beträgt demnach 180 Grad. Ich zeige zunächst die einzelnen Funktionsgrafen, dann beide Funktionsgrafen gemeinsam mit ihrer Summenfunktion f von alpha plus g von alpha, die hier als roter Strich auf der x-Achse zu sehen ist. Zunächst scheint dieses Beispiel nicht gerade spannend zu sein, spielt aber in der Akustik eine interessante Rolle. Um laute Geräusche in Maschinenhallen zu minimieren, verwendet man einen Kopfhörer mit einem eingebauten Mikrofon, dessen Elektronik mit einem Filter die Störgeräusche selektiert, um 180 Grad dreht und damit auslöscht bzw. stark unterdrückt. Im fünften Beispiel geht es um Drehstrom, der von Drehstromgeneratoren in unseren Kraftwerken erzeugt, von elektrischen Drehstrommotoren genutzt und von dem unsere 230 Volt Wechselspannung abgeleitet wird. Die drei Zeiger sind um 120 Grad gegeneinander verdreht. Wir schauen uns wieder zunächst die Funktionsverläufe der drei Zeiger einzeln an. Anschließend sehen wir alle drei Funktionsgrafen einschließlich der Summenfunktion, die hier als roter Strich auf der Zeitachse zu sehen ist. Interessant ist, dass die Summenfunktion f von alpha plus g von alpha plus h von alpha demnach zu jedem Zeitpunkt den Wert 0 hat. Im letzten Beispiel ist der grüne Zeiger nur halb so lang wie der blaue und dreht sich aber doppelt so schnell. Zeigerdarstellungen und Funktionsgrafen spielen unter anderem in Elektrotechnik und Mechanik eine bedeutende Rolle. Hier findet man bei periodischen Schwingungen unter anderem folgende Begriffe. Maximalwert oder Scheitelwert, Winkelgeschwindigkeit, Frequenz, Periodendauer und Phasenverschiebung. Wir gehen im Folgenden von zwei Spannungen aus, deren Spannungszeitverläufe in der Zeigerdarstellung und im Koordinatenkreuz dargestellt sind, unterschiedliche Scheitelwerte haben und sich periodisch ändern. In der Zeigerdarstellung stellen die Zeiger die Spannungen U1 und U2 dar. Zunächst habe ich die Winkel durch ihre Bogenmaße ersetzt. Mit 360 Grad gleich 2 Pi dem Umfang des Einheitskreises ergeben sich für 90 Grad, also ein Viertelkreis, 2 Pi durch 4, Pi halbe, für 180 Grad, 2 Pi durch 2, gleich Pi, und für 270 Grad, gleich 3 halbe Pi. Die Zeiger drehen sich mit unterschiedlicher Winkelgeschwindigkeit, Omega. Der blaue Zeiger für die Spannung U1 benötigt für eine Umdrehung von 2 Pi eine Zeit von 12 Sekunden Omega gleich 2 Pi durch 12 Sekunden. Omega 2 benötigt aber 6 Sekunden für eine Zeigerumdrehung, also 2 Pi durch 6 Sekunden. Das ist gerade 
doppelt so schnell wie der von Zeiger 1. Also Omega 2 gleich 2 mal Omega. Wird die Winkelgeschwindigkeit mit der Zeit multipliziert, erhält man das Bogenmaß des Winkels für die entsprechende Zeit. Der Scheitelwert der Spannung U1 beträgt 10 Volt und der von U2 5 Volt. Damit ergibt sich für U1 gleich 10 Volt mal Sinus Omega T und U2 gleich 5 Volt mal Sinus 2 Omega T. Die Periodendauer ist die Zeit in Sekunden gemessen, die der Zeiger für eine Umdrehung benötigt. Die Periodendauer T1 für die Spannung U1 betrug 12 Sekunden und T2 für U2 6 Sekunden. Die Frequenz wird berechnet, indem man den Kehrwert der Periodendauer berechnet. Für die Frequenz F1 ergibt sich ein Zwölftel Sekunde, also 0,083 Hertz. Und für F2 gleich 1 durch 6 Sekunden gleich 0,17 Hertz. Danke fürs Zuschauen.